சொல்லி நீக்காம இருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்ன நீக்கினால இருக்கிற குத்தெல்லாம் போட்டு உடைச்சிடுவார் இப்ப என்னாவோ முடிஞ்சு போச்சு கதை வெளியில் இருக்கிறவங்களை எங்கே பண்ண இப்ப எல்லா கல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காருல அவரோட போய் தங்கி இருக்க வேண்டியதுதான் அப்படிப்பட்ட நிலைமை ஆயிரும் அது மட்டும் இல்ல இவர் இலாக்கல அமைச்சரா உள்ள இருக்காரு அவர் கலாத்துறை அமைச்சரா இருக்கும் போது மதுபான கடையில ஒரு பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் வாங்கினாங்களா இல்லீங்களா சொல்லுங்க இது எல்லா பத்திரிகையிலும் வந்திருக்குது அந்த மது புரிய அந்த மது கடைக்கு சென்று அந்த மது வாங்கும் போது அங்க இருக்கின்ற சேல்ஸ்மேன் ஒரு பத்து ரூபா கொடு அப்படின்னு கேட்கிறார் எல்லாமே தொலைக்காட்சியில் வந்திருக்குது அதன் அடிப்பில் ஒரு பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய்னா ஒரு கோடி பாட்டல் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கின்ற அந்த மதுக்கடையில் விற்பனை ஆகுது ஒரு பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய்னா ஒரு கோடிக்கு எவ்வளவு மனம் வருது பத்து கோடி ஒரு நாளைக்கு பத்து கோடி முப்பது நாளைக்கு முப்பது கோடி அது முப்பத்தி ஒன்னாவது நாளும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாசம் மாறி வருது அது ஒரு பத்து கோடி சேர்த்திங்க வருஷத்துக்கு சுமார் பன்னெண்டு முறைகேடாக பார் நடத்தி விற்பனை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அதுல மட்டும் பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி அரசுக்கு வருகின்ற வருவாய் தனியார் குடும்பத்துக்கு போயிட்டு இருக்குது ஒரு குடும்பத்துக்கு போயிட்டு இருக்குது யாரு அந்த இலாக்கா மந்திரி இலாக்கா இல்லாத மந்திரி மூலமா எப்படி கொள்ளையடிச்சிருக்காங்க பாருங்க விஞ்ஞான முறைப்படி கொள்ளையடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல முறைகேடாக நடைபெறுகின்ற பார்ல அந்த விற்கப்படுகின்ற மதுபானம் கலால் வரி செலுத்தாம அங்க விற்கிறாங்க ஒரு பாட்டிலுக்கு தொண்ணூறு ரூபாயில் இருந்து நூத்தி இருபது வரை கிடைச்சிருக்கு அந்த முறைகேடாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த பாரில் இன்னைக்கு கலால் வரி செலுத்தாம அந்த விற்கப்பட்ட அந்த மதுபானத்தில் மட்டும் பல்லாயிர கணக்கான கோரி கொள்ளையடிச்ச அரசாங்கம் இன்றைய அரசாங்கம் இன்றைக்கு அமலாக்கத்துறை போட்டோவை காட்டி காட்டி ஊடு கூட தேடிட்டு இருக்காங்க எந்த ஆட்சியில் இப்படி இல்லை இன்னும் எத்தனை மந்திரி போறான்னு தெரியல பேசுறாங்க அதிமுக ஆட்சிகள் தான் ஊழல் வந்திருக்குது அதிமுக முன்னாள் நீதிமன்றத்தில் பாத்துக்கிறோம் திமுக இப்ப இருக்கிற அமைச்சர் முன்னாள் அமைச்சர் பதிமூணு பேருக்கு மேல அம்மா இருக்கும் போது வழக்கு போட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்துட்டு இருந்தது கிட்டத்தட்ட பதினைந்து ஆண்டு காலம் பத்தாண்டு காலம் வாய்தா வாய்த்தே வந்தாங்க திமுக ஆட்சிக்கு வந்த உடனே திமுக வழக்கறிஞர்களை அரசு வழக்கில் நியமிக்கப்பட்டு அந்த நீதிமன்றத்தில் இந்த இருக்கிற அமைச்சர் முன்னாள் அமைச்சர் அவர் மீது போடப்பட்ட வழக்கு நீதிமன்றத்தில் வரும்போது திமுக வழக்கறிஞர்கள் சரியாக வாதாடாத காரணத்தினாலே சரியான ஆதாரங்களை அங்கே சொல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் விடுதலை வெளியில் வந்தாங்க இப்ப என்ன உங்களுக்கே தெரியும் இப்ப என்ன ஆச்சு பாத்தீங்களா அது சொல்லக்கூடாது நீங்களே தெரிஞ்சுக்க எப்ப பார்த்தாலும் இன்றைய முதலமைச்சர் பேசிட்டே இருக்கார் நீட் தேர்வு நீட் தேர்வு நீட் தேர்வு மத்தியில இரண்டாயிரத்தி பத்துல காங்கிரஸ் தலைமையில ஆட்சி நடந்தது அப்ப திமுக அந்த காங்கிரஸ் தலைமையில இருக்கின்ற ஆட்சியில இடம்பெற்றிருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் அப்பொழுது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தார் குலாம் நபி ஆசாத் மத்தியில் சுகாதாரத்துறை இணை அமைச்சராக இருந்தவர் திமுக கட்சியை சேர்ந்த காந்தி செல்வர் அப்பதான் இந்த நீட் தேர்வுக்கு பிள்ளையார் சொல்லிய போட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்து டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி தான் நீட் தேர்வில் நோட்டிபிகேஷன் ஒட்டது திமுகவும் காங்கிரசும் திமுகவும் காங்கிரசும் மத்தியில ஆட்சி இருக்கும்போது நீட் தேர்வை கொண்டு வந்தார்கள் அதுக்கு ஜீவா இருக்குது சட்டமன்றத்தில் தெரிவிச்சேன் ஆனா முழு பூசணிக்காய் சோற்றில் மறைப்பதை போல இவர்கள் கொண்டு வந்து விட்டு நம்ம பணி போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றான் 
எவ்வளவு தந்திரமா பேசுறாங்க பாருங்க மக்களை எப்படி எல்லாம் வார்த்தை ஜாலங்களால் பொய்யை மூலதனமாக்கி இன்றைக்கு நீர் தீர்வை கொண்டு வந்தது அவர்கள் நீட் தேர்வை ரத்து செய்வதற்கு போராடியது அதிமுக அரசாங்கம் நீதிமன்றத்தின் வாயிலாக இதையெல்லாம் கொண்டு வந்த அரசாங்கம் திமுகவும் காங்கிரசு தான் அண்ணா திமுக அல்ல அதோட தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற முன்னாள் நிதியமைச்சர் அவர் இப்ப அமைச்சரவையில் இருக்கிறார் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் திரு பி டி ஆர் பழிவேல் தியாகராஜன் அவர் தான் அவர் ஒரு ஆடியோவில் பேசுறார் எல்லாமே நீ கேட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அந்த ஆடியோவில் பேசும்போது தமிழ்நாட்டுடைய நிதியமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் தலைமையிலே அமைச்சர்களை இடம்பெற்றிருக்கின்ற நிதியமைச்சர் அவர் இந்த ஆடியோவில் பேசுறாரு முப்பதாயிரம் கோடி முப்பதாயிரம் கோடி ஓர் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் இல்லைங்க முப்பதாயிரம் கோடியை கையில் வைத்துக் கொண்டு திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் திரு சபரீசன் அவர்களும் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் குழம்பிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று நிதியமைச்சர் இன்றைக்கு அன்றைக்கு முன்னாள் நிதியமைச்சர் இன்றைக்கு அமைச்சராக இருக்கின்ற திரு பி டி ஆர் பழிவேல் தியாராஜன் சொல்லியிருக்கிறார் சாதாரண சொல்லிங்க ஒரு நிதியமைச்சரே சொல்லியிருக்கிறார் இப்படி இரண்டு ஆண்டு காலத்தில் முப்பதாயிரம் கோடி ஊழல் செய்த ஒரே அரசாங்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கம் அதுக்கு ஏதாவது தெளிவாக பதில் சொன்னீங்களா நாட்டு மக்கள் கேட்கின்றார் ஆடியோவில் வந்திருக்கின்றது அவருடைய பேச்சு அமைச்சர் அமைச்சர் பேசிய பேச்சு ஆடியோவில் வெளிவந்திருக்கு அட்டா நாட்டு மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் ஊழல் செய்வதுதான் இந்த ஆட்சியுடைய நோக்கம் எல்லா துறையிலும் ஊழல் லஞ்சம் இல்லாத துறையே கிடையாது ஊழலுக்காக கிடைக்கப்பட்ட ஒரு அரசாங்கம் என்றால் அது திமுக அரசாங்கம் தான் ஊழலுக்காக கிடைக்கப்பட்ட அரசாங்கம் இந்திய திருநாட்டிலே ஊழலை பற்றி பேசுவதற்கு தகுதி இல்லாத ஒரு கட்சி திமுக கட்சி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எவராலும் அளிக்க முடியாது எவராலும் ஒடுக்க முடியாது இன்னைக்கு சில பேர் இந்த கட்சியை அழிக்க பார்க்கின்றார்கள் இந்த கட்சியை உடைக்க பார்க்கின்றார்கள் இந்த கட்சியுடைய செயல்பாட்டை ஒடுக்க பார்க்கின்றார்கள் திமுக துணையோடு இப்பொழுது இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக தெரிவிக்கின்றேன் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உழைப்பு பிறந்தவன் உழைக்க கூடியவன் சொந்த காலையில் நிற்கின்றவன் எதற்கும் அஞ்ச மாட்டான் உழைப்பால் நிறைந்த கூட்டம் அண்ணா திமுக கூட்டம் எந்த சக்தியாலும் அண்ணா திமுக வீழ்த்த முடியாது உடைக்க முடியாது பிணைக்க முடியாது ஒடுக்க முடியாது அது மட்டுமல்ல இன்னைக்கு திமுக வாக்குறுதியில ஐநூத்தி இருபது அறிவிப்புகளை கொடுத்துட்டு இன்றைக்கு முதலமைச்சர் பேசுறார் நூறு சதவீதம் முன்னேற்ற கழக தேர்தலில் அறிவிக்கப்பட்டதை நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று ஜம்பம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார் சிலவற்றை இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் அதை நாட்டு மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்றா பொய் பேசுவதற்கு நோபல் பரிசு கொடுக்கணும்னா தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் கொடுத்தா பொருத்தமா இருக்கும் ஸ்டாலின் அவர்களே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக நீங்கள் தேர்தல் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டீங்க ஐநூத்தி ஐநூத்தி இருபது அறிவிப்புகள் அதில் எதுதெல்லாம் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறேன் முப்பத்தி அஞ்சாவது அறிவிப்பு உணவுப் பொருட்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை நிர்ணயிக்கல கிராமப்புறத்தில் இருக்கின்ற ஏழை பெண் தொழிலாளிக்கு நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை நூற்றி ஐம்பத்தி நாளா உயர் நூற்றி ஐம்பது நாளா உயர்த்தப்படும் உயர்த்தல நெல்லு கருப்புக்கு கூடுதல் விலை கொடுக்கல அரசு ஊழியருக்கு பல ஓய்வியம் பட்ட நாமம் போக்குவரத்து பணியாளர்களுக்கு மீண்டும் பல ஓய்வியம் நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அறிவிப்பு பட்ட நாமம் வங்கியில் வாங்கிய நம்முடைய இளைஞர்கள் மாணவர்கள் வங்கியிலே கடன் வாங்கி படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க கல்வி கடன் ரத்து நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அறிவிப்பு மாணவர்களுக்கு நாமம் போட்டார் இரு மாதங்களுக்கு இன்னைக்கு மின் கட்டணம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அது மாதந்தோறும் மின் கட்டணம் கணக்கிடப்படும் அதுவும் இல்லை நாய் விலை கடையில் மாதந்தோறும் ஒரு கிலோ சக்கரை போடுறோம் அதை ரெண்டு கிலோவாக கூடுதலாக கொடுப்படும் போடப்படும் என்ற அறிவிப்பு இல்ல முதியோர் உதவித்தொகை ஆயிரத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் உயர்த்தப்படும் உடுக்காட்டி பரவாயில்ல கொடுப்பதை நிறுத்தாதே பரவாயில்ல ஐநூத்தி மூணாவது அறிவிப்பு எரிவாயு சிலிண்டருக்கு நூறு ரூபாய் மானியம் கொடுத்தாங்களாமா கொடுத்தாங்களா 
தமிழ்நாட்டில் நாற்பது நாடாளுமன்ற வேட்பாளர்களும் நம்முடைய கூட்டணியோடு போட்டியிடுகின்ற வேட்பாளர்களும் அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்து மீண்டும் அம்மாவுடைய அரசு தமிழகத்தில் அமைய வேண்டும் மீண்டும் ஒரு நல்ல ஆட்சி மத்தியிலே அமைய வேண்டும் ஆகவே தமிழகத்தில் உடம்புறப்புகள் நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் ஒருமித்த கருத்தோடு பணியாற்ற வேண்டும் இனி தேர்தல் நெருங்கிவிட்டது போர் என்று போர் என்று யுத்தம் துவங்கப்பட்டு விட்டது தேர்தல் என்ற போர் துவங்கிவிட்டது யுத்தத்தை நாம் சந்திக்க வேண்டும் எதிரிகளை ஓட ஓட விரட்டி உறவுமதி காட்சிக்கிட்ட அளவிற்கு பணிகள் அமைய வேண்டும் தேர்தல் எந்த தேர்தல் வந்தாலும் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் வெற்றி பெற்றது என்று ஒளி எங்களால் ஒழித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய லட்சியம் அழகாத லட்சியத்திற்காக நாம் அத்தனை வேண்டும் நம்மை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு பாடுபட வேண்டும் வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாற்பது அடுகளும் வெற்றி பெற வேண்டும் உழைக்க வேண்டும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் நாடாளுமன்றத்திற்கும் சட்டமன்றத்திற்கும் தேர்தல் வரும் என்று நம்புகிறோம் அப்படி வந்தால் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற முடியும் இல்லாவிட்டால் ஆண்டவனாலே கூட தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற முடியாது என்று சொல்லி மிக சிறப்பாக எழுச்சியாக பேர் அண்ணாவுடைய நூற்றி பதினாலு பிறந்தவர்களாக பொதுக்கூட்டத்தை மாவட்டத்தில் சார்பாக நடத்திய மாவட்ட செயலாளருக்கும் அவரோடு இருந்து பணியாற்றிய கழக நிர்வாகிகளுக்கும் பதவி செயலாளருக்கும் வட்ட செயலாளருக்கும் அனைத்து பொறுப்பாளர்களுக்கும் வரியிருந்து சிறப்பித்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி நன்றி வணக்கம் Come on, 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 come on,